Igual que los médicos nos hacen análisis de sangre para ver cómo estamos y cómo funciona nuestra máquina humana, nosotros, cual si fuéramos médico técnicos, hacemos análisis de los humos para ver cómo funciona la máquina térmica, cómo están funcionando la caldera. Veremos cada uno de los aspectos y su importancia. Pero para eso, para poder verlos con claridad, lo haremos más despacio con los analizadores que nos van viendo individualmente cada uno de estos aspectos. Cuando hacemos reaccionar un combustible con oxígeno, tenemos CO2 más agua, pero también tenemos pues, otro tipo de reacciones que también son exotérmicas. El hidrógeno eh, es el que nos produce el agua, el carbono es el que nos hace el CO2, pero podemos tener trazas de azufre que tiene, por ejemplo, el diésel, que nos hace SO2, que hay que tener cuidado que no nos derive en ácido sulfúrico muy corrosivo. Cuando la temperatura es muy alta y se nos van por encima de 1000 grados, se nos producen óxidos de nitrógeno, porque el aire tiene mucho nitrógeno, recordarlo, mucho más que oxígeno, y ese óxido de nitrógeno pues, es contaminante. Entonces, para tener una buena relación de combustión, para tener un buen rendimiento y sobre todo también para no contaminar, tenemos que controlar los humos que estamos echando a la calle. Para sacar una muestra el médico nos pincha una vena, pues nosotros pincharemos la chimenea, haremos un agujerito y allí sacaremos el humo. Tendremos una sonda deslizante para ajustar a qué? A la mitad del diámetro de la chimenea, porque en el centro es donde nos está interesando tomar las muestras. Ahí es donde está la máxima temperatura y la combustión a toda velocidad. Y el primer parámetro que vamos a medir es la temperatura de humos. Vamos a medir la temperatura de humos en el eje de la chimenea. Hay un rango que es muy interesante, que es el rango de trabajo. Si el humo sale más caliente, no es perjudicial para la caldera, pero estaremos tirando mucho calor a la calle y será mucho calor que lo hemos calentado nosotros, que lo hemos pagado nosotros. Estamos tirando dinero a la calle. Y si la temperatura es muy fría, las temperaturas de rocío en la chimenea interiores hará que se nos esté condensando agua y se nos esté pudriendo la chimenea por momentos, sobre todo con combustibles de gasoil que tiene una temperatura de rocío ácido para el azufre que tiene en pequeñas proporciones pero que tiene y que corroe a las chimeneas. Por eso tenemos que ir a una temperatura por encima de esas temperaturas de rocío que nos garanticen que no haya condensación y no tirar demasiado calor. Hay un rango que nos interesa. Vamos a analizarlo. No solo en esta, sino en todas las muestras que vamos a hacer, pondremos la caldera a máxima potencia y encenderemos los grifos de agua, que es lo que más consume. Cuando lleve unos 5 minutos para que se estabilicen los humos, entonces será cuando abrimos el tapón de análisis de combustión y pongamos las distintas mediciones que vayamos a hacer. Vemos claramente que la temperatura de humos, en este caso, está dentro de los rangos que esperamos. Dicen que cuando un técnico es capaz de entender esto con la temperatura de humos, pues que puede llegar a ver cómo se va el dinero por la chimenea cuando la temperatura es demasiado alta. A continuación veremos el tiro de la chimenea. Nos va a dar la sensación de cuánto se están yendo los humos, con qué intensidad se están yendo los humos por la chimenea y eso es otro punto que tenemos que ver porque si no se consigue ir tenemos un riesgo muy grande de toxicidad dentro porque nos pueden revocar los humos y si el humo se va demasiado rápido, demasiado fuerte también estamos tirando dinero al exterior. Por eso tenemos que medirlo con un aparato que nos lo va a permitir. Ponemos la sonda y en una caldera como esta, que es de tiro natural, tendríamos que tener un tiro negativo, aproximadamente, bueno, pues entre 0,2 0,4. Vamos a ver, puesta a pleno régimen, cuánto es lo que nos marca. Encendemos el agua caliente y observamos. 0,25 es una medida muy aceptable para nuestra caldera de tiro atmosférico. Si tuviéramos mucho más, veríamos cómo el dinero se nos va por la chimenea y esa imagen es siempre, siempre desoladora. Y aunque la caldera es de gas, pues bueno, vamos a hacer una simulación como si la caldera fuera de gasoil o de pellets. De carbón ya no hay desde el año 2012 porque lo prohibió el RITE. Se trata de bombear, como pipetear, por un filtro de papel una cantidad de bocanadas 
y cuanto más negro es el humo, pues más oscuro se quedará ese papel. Compararemos con un comparador estandarizado, que es el índice de Bracharach. Un, eh, un humo de un índice 1 o 2 lo daríamos por bueno. Realmente humos más negros significa que tienen mucho hollín y, y una combustión imperfecta. Vamos a hacerlo. Tomamos un papel muy poroso, que es el que nos procura el fabricante. Cogemos una muestrecita. Ponemos nuestra muestra de papel y la colocamos ahí, bien puesta, la presionamos y haya quedado el papel perfectamente presionado. Bombearemos 10 veces, que es lo que nos dice el fabricante que tenemos que bombear para que el papel tome una muestra suficiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 y 10. Ya hemos bombeado 10 veces. Ahora es cuando sacaremos el papel de la muestra que estamos tomando, a ver si no me doy en la cara, y compararemos con nuestro índice inicial. Evidentemente, como esta es de gas, nos da un cero absoluto, pero tengo una que hice con gasoil para que podamos comparar un poquito. Esta es la muestra que acabamos de hacer con gas, totalmente limpia, y esta la hice en una caldera de gasoil. Aquí sí que podéis apreciar un poquito de hollín y vamos a ver de qué índice es, cómo, pues comparándola con, el, con la plantilla. La plantilla es un simple cartón que se puede abrir y dentro pues vamos a ir metiendo nuestra muestra y vamos a comprobar que esta muestra se observa que es más oscura que el índice 0. El índice 0 y el índice 1 son los, los deseables. Vamos a ver aquí. Se observa que es un poquito más oscura que el índice 1. Y ahí se ve perfectamente igual pues, que el índice 2. Yo creo que sí, que eso es un índice 2 y que esa caldera de gasoil pues, pasaba por los pelos. Pero por los pelos, ¿eh? Yo lo que voy a hacer va a ser introducir aquí humo de la combustión. Este humo reaccionará con un líquido que tenemos aquí dentro y ese líquido absorberá poco a poco el CO2. Cuanto más CO2 absorbe, aquí se genera una depresión. Esto estará cerrado. Por aquí debajo hay unos agujeritos y una membrana. Le permitirá esa depresión que el líquido suba. Luego yo cuando vuelva a abrir, eh, se libera ese CO2 y vuelve otra vez a utilizarse. Es un líquido que se puede utilizar hasta unas 300 veces. ¿Cómo lo filtraré? Bueno, pues lo filtraremos con una bollita que irá pipeteando y esta sonda, al empujar aquí dentro, abre la válvula. Esa válvula será la que haga que esté permitiéndole entrar al humo. Cuando yo suelte, automáticamente estará cerrada. Y antes de hacer nuestra medida, que vamos a hacer ahora? Ajustar bien la escala en el cero, en el cero en el nivel de líquido que tenemos en cada momento, apretándolo aquí. Liberar bien antes porque si hubiera algo de CO2 de alguna medición anterior, por lo menos que se suelte, tenemos que empezar con una atmósfera limpia. Yo voy a meter la sonda y voy a pipetear 18 veces el humo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17 y 18. ¿Por qué 18? Bueno, pues porque lo dice el fabricante. Suelto aquí arriba y ahora es cuando lo hago pasar ese gas de combustión todo aquí dentro y mezclarse con el líquido. Voy a repetir esta operación. Es bueno quedarse un segundo a 45 grados porque favorece la miscibilidad del gas con el líquido y ya la última vez vemos que estamos aproximadamente en un 10% es suficientemente bueno Para medir el oxígeno, que nos dará un indicativo del exceso de aire que tenemos en la combustión utilizaremos el mismo sistema pero con otro líquido Tomaremos las 18 pipetadas cuando la caldera lleva un rato a pleno régimen, recordadlo. 
Preto arriba, 1, 2, 18 veces 3, 4, 5, 6. Lo dejo aguantado al final y suelto. Ahora es cuando lo estamos volteando las tres veces y nos dirá el porcentaje de oxígeno que tenemos en los humos que estamos tirando por la chimenea. Esperábamos un valor de un, entre un 2 y un 3% y vemos que está bastante bien. Ese es el análisis que funciona con el mismo principio que el CO2. Hay un diagrama de combustión que es el diagrama de Ostwald. Este es el que nos va a relacionar la cantidad de oxígeno y la cantidad de CO2 que tenemos. El máximo de oxígeno será 21%, que significa que no hemos quemado nada, nuestro CO2 será cero. Y ya depende del tipo de combustible, pues llegaremos a un 12, a un 12,5% de CO2. Están íntimamente relacionados. Hay muchas veces que no se mide el oxígeno, pues porque sabiendo el CO2 sabemos el oxígeno. Teniendo en cuenta siempre que no haya eh, monóxido de carbono, que prácticamente son porcentajes siempre bajísimos los que nos vamos a encontrar. Cuenta la leyenda que cuando un técnico entiende el exceso de oxígeno como aire de más que echamos por la chimenea tan calentito, está sintiendo cómo el dinero se va por la chimenea. El monóxido de carbono es indicativo de una combustión incompleta. No hemos quemado bien, podríamos haber sacado más energía todavía de la, que, de la que hemos sacado. Pero es que tiene un problema añadido y es que es muy, muy peligroso para la salud. La norma nos dice que no podemos pasar de mil partes por millón. Esto es un 0,1%, fijaos qué poquito. Y sin embargo, un 0,1% de un gas que no huele en una hora y media nos puede llevar a la muerte. 500 partículas por millón nos llevarían a la misma muerte en dos horas y media. Realmente hay que tener mucho, mucho cuidado con el monóxido de carbono. Es muy peligroso y quizás sea de todas las medidas la que más nos importa y la que nos haría llevar a una consideración de, de gravedad que nos haga precintar una caldera. Y ahora vamos a hacer la última medida, la medida del monóxido de carbono. Con otra bomba diferente en la que le vamos a insertar una ampolla que reaccionará químicamente con el monóxido que vamos a tomar de la muestra de la chimenea. La usaremos de la siguiente forma. Haremos una única toma de muestra donde habrá una escala. Si en esa escala no se ve nada, lo que haremos será volver a meterla y hacer nueve, eh, nueve pipetadas más para multiplicar por 10 la escala. Y esa es la forma en la que esta ampolla nos permitirá tener dos escalas simplemente cambiando el número de veces que pipeteemos sobre la misma muestra, no hay que gastar otra. Vamos a hacerlo. Quitamos la bomba del mando y así nosotros podemos partir una punta y otra punta. Ahora introduciremos esta bomba así, con la flecha hacia afuera e introduciremos el mando girándolo. Tomamos esa primera medida con una única pipeteo. Tomamos aquí, pipeteamos hasta atrás y volvemos despacio. Hemos tomado un pipeteo. Si tuviéramos que medir, tomaríamos los nueve que nos faltan, pero ahora vamos a sacarla para ver cuánto es lo que ha reaccionado aquí. Y fijaros, pues no tenemos prácticamente lectura, no hemos conseguido ver nada. Tendremos que meter más humo para conseguir o para intentar ver cuánto es el monóxido de carbono que tenemos en la caldera. Hacemos las nueve pipetadas que nos quedaban, las nueve siguientes. Dos. Tres. 4, 5, 6, la verdad es que va un poco duro, porque estamos filtrando a través de todo eso que veíamos el humo, 8, 9 y 10. Ahora esperemos que sí consigamos ver al cambiar la escala, una proporción de monóxido de carbono. Lo soltamos y lo vemos. Si miramos en la escala de una pipetada, pues entonces diríamos que tiene 500 partículas por millón. 
realmente es mucho, realmente ya necesitaríamos actuar sobre la caldera, aunque la ley nos lo permite. Sin embargo, hemos hecho 10 pipetadas. En la escala de n es igual a 10, tenemos un poquito menos de 50 partículas por millón, pues que nos hace pensar que el humo que estamos tirando pues está bastante bien. La combustión en ese sentido es buena. Si os acordáis en el tren de chispas, veíamos la sonda de ionización como un elemento que nos decía que el fuego estaba encendido. Lo que no os conté entonces es que había un poquito más. No conduce lo mismo cuando es monóxido de carbono que cuando es dióxido de carbono. El CO2 conduce un poco menos que el CO. Y de esa forma, con la electrónica, yo puedo saber la calidad de la combustión, cuánto monóxido de carbono estoy emitiendo y corregir la cantidad de combustible y comburente, la cantidad de gas y la cantidad de aire para que la relación sea buena y la combustión perfecta. Y por supuesto, mucho más segura. Los amigos que se dedican profesionalmente a esto ya no utilizan ninguno de estos aparatos, que son muy fiables, por otra parte, utilizan aparatos electrónicos que además nos van a permitir dejar pues, un ticket informando al usuario de cómo está su caldera. Y además también nos da una corrección muy rápida, si estamos ajustando una caldera, de cómo va en cada momento para poder ajustarla fino. Es una herramienta muy interesante, aunque vale dinero. Vamos a hacer nuestro último análisis con este aparato. Le decimos que haga productos de la combustión, PDC. Gas natural. Y ya está. En el aire siempre tenemos 21% de oxígeno. Vamos a hacer un análisis y a ver qué nos dice. Tarda un poco de tiempo en encontrar la estabilización de la medida y por eso nosotros podemos dejar nuestro aparato de medida con sus imanes sujeto en la caldera. Nos vamos a buscar la impresora que directamente nos hará una transferencia de esos datos a un papel donde tendremos todos los resultados. En una sola operación tendremos la temperatura de humos, el CO2 y el monóxido de carbono. Como le hemos dicho al aparato el tipo de gas usado, con el diagrama de Ostwald nos calcula el exceso de aire y el rendimiento que nos ofrece la caldera. Todo en una sola medición que quedará registrada. El reglamento de instalaciones determinará que hay que hacer inspecciones por todas las casas para encontrar a ver quién tiene malos humos.